हाय फ्रेंड्स वेलकम टू अवर चैनल आई एम श्रीपाद नाइक एंड यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल एकेडमी तो देखो इस एपिसोड में हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मक्स का डिस्कस करने वाले मक्स एज अ यूनिवर्सल सर्किट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए तो ये टॉपिक हम बहुत ही सिंपल मैनर में आपको मैं समझाने वाला हूँ ये टॉपिक बहुत ही सिंपल मैनर में हम कैसे लॉजिकली इसे याद रखेंगे ये मैं आपको बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अच्छे से देखो ठीक है तो देखो यूनिवर्सल सर्किट क्या होता है आपको पता है कब हम कहते हैं कि एक सर्किट एक यूनिवर्सल सर्किट की तरह काम कर रही है अगर आप किसी भी लॉजिक सर्किट को उसका यूज करके अगर बना सकते हो तो हम कहते हैं कि वो एज अ यूनिवर्सल सर्किट एक्ट कर रहा है मतलब हमने देखा था नैंड गेट नॉर गेट तो नैंड और नॉर गेट से हम सारे गेट बना सकते थे सारे बेसिक गेट्स एंड गेट और गेट नॉर्थ गेट और डिराइव गेट्स भी बना सकते अरे आपके एग्जॉर एग्जनॉर गेट थे वो भी हमने बना लिए थे बराबर है तो एक यूनिवर्सल सर्किट की तरह हम काम कर रहा है कोई सर्किट ऐसा कब कह सकते अगर आप किसी भी लॉजिक सर्किट को उसका यूज करके अगर बना सकते हो तो वो एज अ यूनिवर्सल सर्किट होता है तो अगर मैं कहूं कि मक्स का यूज करके सारे बेसिक गेट्स में बना सकता हूं तो हम कहेंगे कि मक्स एज अ यूनिवर्सल सर्किट एक्ट कर सकता है बराबर है तो मक्स एक यूनिवर्सल सर्किट ही है तो हम देखने वाले कि मक्स का यूज करके क्या हम नॉट गेट एंड गेट और गेट एग्जॉर एग्जनॉर नैंड नॉर सब कुछ बना सकते हैं तो बिल्कुल हम मक्स से मक्स एज अ यूनिवर्सल सर्किट है इसीलिए मक्स से हम सारे बेसिक गेट सारे डिराइव गेट्स बना सकते हैं तो हम कैसे बनाएंगे वो अच्छे से यहां में कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे वो अच्छे से आप, आपको मैं बताऊंगा क्योंकि इसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको गेट में पूछे जा सकते हैं ठीक है तो देखते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं मक्स से हम नॉट गेट बनाकर देखते हैं कि मक्स से नॉट गेट कैसे बनेगा बराबर है तो मक्स से नॉट गेट अगर आपको बनाना है तो आप क्या लॉजिक लगाएंगे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पहले सबसे पहले बताता हूं आप क्या करेंगे टू एस टू वन का एक मक्स लेंगे हाँ सारे टू एस टू वन से हम बनाकर देखते हैं कि बनता है कि नहीं टू एस टू वन सिंपल है हमारे लिए इसीलिए हम सारे जो गेट से वो टू एस टू वन मक्स से कैसे बनते कैसे फ्रेम होते हैं ये देखते हैं अभी ठीक है तो टू एस टू वन मक्स मैंने लिया टू एस टू वन मक्स के लिए एक सिलेक्ट लाइन एक आउटपुट लाइन एंड दो इनपुट लाइन होती है आपको पता है आई जीरो आई वन ये इनपुट लाइन रहेगी ये एक सिलेक्ट लाइन रहेगी एस नॉट और ये आउटपुट लाइन रहेगी वाई तो टू एस टू वन के लिए यही होता है और नॉट गेट क्या है नॉट गेट आपका नॉट गेट क्या करता है आपने अगर ए वेरिएबल पास किया तो वो ए बार जनरेट करता है बराबर है तो एक ही वेरिएबल है यहाँ बराबर है नॉट गेट में एक ही वेरिएबल है तो एक वेरिएबल है उसका वो आउटपुट में बार पास करता है बराबर है तो एक ही वेरिएबल है तो मैंने कहा कि फंक्शन एक फंक्शन में मैंने लिया कि इसको मैं बुलियन फंक्शन में अगर रिप्रेजेंट करूं तो मैं कैसे करूंगा फंक्शन ऑफ ए ए का फंक्शन क्या जनरेट हो रहा है ए बार तो ए बार मेरा जनरेट हो रहा है मतलब वो एसओपी में कौन सी टर्म होगी ए बार मतलब क्या होता है एसओपी में जीरो होता है आपको पता है जिसका वेरिएबल का बार मतलब वो जीरो से हम डिनोट करते हैं और वेरिएबल अगर नॉन बार में दिखे तो वन से डिनोट करते हैं आपको पता है तो समेशन जीरो ये टर्म आपकी ए बार आएगी बराबर है समेशन जीरो वाली टर्म का कैनोनिकल फॉर्म में देखा तो बराबर है तो वो ए बार आएगा तो ए का फंक्शन हमें ए बार मिल रहा है तो हम यहां क्या करेंगे यहां आपको तो एक ही वेरिएबल दिखाई दे रहा है बुलियन फंक्शन में नॉट गेट का फंक्शन है तो वहां एक ही वेरिएबल है तो एक वेरिएबल है तो यहां एडजस्ट करेंगे ए तो एक वेरिएबल यहां एडजस्ट कर दिया अभी हम ये कैनोनिकल वाले ये फॉर्म देखेंगे जीरो और वन ये दो हमारे लिए आई नॉट और आई वन ये दो इनपुट लाइन से तो जीरो वाली इनपुट लाइन पे हम वन प्लेस करेंगे कैनोनिकल देख के और जो रिमेनिंग वहां जीरो प्लेस करेंगे ऐसे हमारी जनरल मेथड है और इसके हिसाब से अगर हमने आउटपुट निकाला तो क्या आएगा हमारा आउटपुट y इज इक्वल टू पहले इसका बार लेके इसको मल्टीप्लाई क्योंकि ये हम क्या कर रहे हैं ए का बार लेंगे पहले क्योंकि एस नॉट का बार जीरो देखो एस नॉट को जीरो पुट करेंगे तो मक्स का आई नॉट सिलेक्ट होगा एस नॉट में वन डालेंगे तो मक्स की आपका आई वन वाली लाइन पास होगी आउटपुट में बराबर है एस नॉट जीरो डालेंगे तो आई जीरो पास होता है मक्स में और एस नॉट अगर आप वन डालते हैं तो आई वन पास होता है मक्स से बराबर है आपको पता है तो पहले हम जीरो डालने वाले तो जीरो डालेंगे तो एस नॉट का बार करते हम तो एस नॉट का बार इंटू वन प्लस वन डालते तब जनरल एस नॉट एसओपी के फॉर्म में तो एस नॉट इंटू जीरो आपको पता है तो एस नॉट क्या है हमारा ए तो ए बार इंटू 
प्लस ए इंटू जीरो क्या मिला आपको ए बार मिला आउटपुट में तो इतना सारा हम जब करेंगे तो आपका तो टाइम बहुत जाएगा इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग आपको पता है ठीक है तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है तो हम ऐसे नहीं जाने वाले इस अप्रोच के हम अगर गए तो हमारे हमें बहुत बहुत टाइम लग सकता है वैसे ही अगर हमने एंड गेट से किया तो क्या होगा अगर इसी अप्रोच से गए तो बहुत टाइम लगेगा देखो एंड गेट से अगर ये अप्रोच हम लगाते तो एंड गेट से देखो क्या होगा एंड गेट को मैं ये अप्रोच लगाकर देखता हूं जो अभी लगाया एंड गेट के लिए तो और टाइम कंज्यूमिंग होगा क्योंकि देखो टू इनपुट लाइन से टू इनपुट लाइन से आई जीरो आई वन टू एस टू वन को एक सिलेक्ट लाइन से स्नॉर्ड और ये आपका आउटपुट होता है वाई तो एंड गेट क्या होता है एंड गेट में ए और बी दो वेरिएबल होते हैं आउटपुट जनरेट करता है ए इन टू बी आपको पता है तो जीरो जीरो के लिए वो जीरो आउटपुट देता है जीरो वन के लिए जीरो वन जीरो के लिए जीरो और वन वन के लिए वन देता है तो वन वन के लिए सिर्फ वन देता है मतलब ये थर्ड टर्म है आपकी डिजिटल आपकी डेसिमल में तो समेशन थ्री समेशन थ्री एसओपी के फॉर्म में अगर आउटपुट इसका लिखा तो आपको क्या मिल रहा है फंक्शन ए बी का फंक्शन आपको क्या मिल रहा है यहाँ ए बी का फंक्शन आपको मिल रहा है समेशन थर्ड वाली टर्म तो वो मिल रही है आपको ए इंटू बी मिलेगी एसओपी फॉर्म में तो आउटपुट आपका ए इंटू बी आएगा तो इस तरह से अगर आप गए तो आपको बहुत टाइम लग सकता है क्योंकि देखो यहाँ दो वेरिएबल से फंक्शन में तो इसमें से एक वेरिएबल हम यहाँ एडजस्ट करेंगे क्योंकि एक ही सिलेक्ट लाइन है और एक वेरिएबल तो आपको इनपुट में एडजस्ट करना पड़ेगा तो यहाँ अगर मैंने बी ले लिया कौन सा भी ले सकते तो ए मुझे यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ एडजस्ट करने के लिए मैं ऐसा टेबल ड्रॉ करूंगा जो मैंने आपको पिछले वाले एपिसोड में ऐसा बताया था फिर इसके हिसाब से देखेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है तो हम ऐसा नहीं करेंगे ठीक है यहां से हम लॉजिक लगाते एक और एक लॉजिक लगाकर देखते कि हम मक्स एज ए यूनिवर्सल सर्किट बहुत अच्छी तरह से विद इन हम फाइव टू टेन सेकंड कैसे बना सकते तो देखो सबसे पहले हम नॉट गेट बनाते तो मैंने जो लॉजिक अभी आपको बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वो इस लॉजिक से आप अच्छे से वो समझ लेते वो लॉजिक जो मैं अभी आपको बताऊंगा तो सारे गेट्स के लिए आपके लिए वो कन्वीनियंट हो जाएगा सारे गेट्स आप मक से बना पाएंगे विद इन अ टेन सेकंड ठीक है तो अच्छे से देखो अच्छे से यहां आपको देखना है एसओपी फॉर्मेट वीरमैट कुछ भी लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वो ट्रिक आपका वो ट्रिक का इस्तेमाल अगर आप करते ठीक है तो सबसे पहले हम नॉट गेट बना रहे तो नॉट गेट अगर मैं बना रहा हूं तो नॉट गेट बना रहा हूं टू एस टू वन का मक्स से ठीक है तो टू एस टू वन का मक्स लूंगा दो इनपुट लाइंस रहती है आपको पता है आई जीरो आई वन दो इनपुट लाइंस रहती है एक सिलेक्ट लाइंस रहती है एक आउटपुट लाइन रहती है सिलेक्ट लाइन एस नॉट रहेगी ठीक है नॉट गेट अभी नॉट गेट क्या होता है आपको पता है नॉट गेट ऐसा होता है ठीक है ए अगर आपने पास किया तो वो ए बार जनरेट करता है बराबर आपको पता है तो ए वेरिएबल आपके पास है एक ही वेरिएबल का ये गेट है बराबर है तो एस नॉट आपका क्या होगा ए तो एक ही वेरिएबल है तो एक वेरिएबल आपका यहाँ एडजस्ट हो जाएगा बराबर है अभी मुझे बताओ कि अगर आपने ये ए वेरिएबल अगर आपने जीरो डाला ए में जब अगर आपने जीरो डाला तो आपको क्या मिलता है बाद में वन मिलता है क्योंकि उसका बार जनरेट करते वो आउटपुट में आपको वन देता है मतलब नॉट गेट में अगर आपने ए इक्वल टू जीरो डाला तो आपको आउटपुट क्या मिलता है वन मिलता है ये आपका आउटपुट है ठीक है अगर आपने नैन नॉट गेट में अगर ए इक्वल टू वन डाला तो आपको आउटपुट क्या मिलता है जीरो मिलता है उसका बार वो कर देता है आपको पता है तो यह देखो यह आप क्या कर रहे हैं आपका मक्स का फंक्शन क्या है वो देखो मक्स का फंक्शन हम गेट के फंक्शन को मैच करेंगे मक्स का फंक्शन क्या है ए इक्वल टू जीरो अगर आप यहां डालेंगे एस नॉट इक्वल टू जीरो अगर आपने डाला ए इक्वल टू जीरो तो आपकी ये आई नॉट लाइन पास होती है आउटपुट पे आपको पता है और ए इक्वल टू वन डालेंगे इस कॉम्बिनेशन में तो ये वाला कॉम्बिनेशन आई वन आपकी आउटपुट में पास होती है लाइन बराबर है मतलब ए इक्वल टू जीरो डालेंगे तो मक्स का आई नॉट पास होता है और अगर ए इक्वल टू जीरो नॉट गेट नॉट गेट में आप डालते तो आपका आउटपुट वन पास होगा तो अगर ए इक्वल टू जीरो है तो आपका आउटपुट आपको वन मिल रहा है नॉट गेट में और मक्स में ए इक्वल टू जीरो डालने से आपको आई जीरो मिल रहा है तो यहां से पता चल रहा है कि आई जीरो इज इक्वल टू वन पता चल रहा है कि नहीं क्योंकि देखो यहाँ ए इक्वल टू जीरो डाला तो आई जीरो आपका आउटपुट में पास होता है मक्स क्या आउटपुट आई जीरो आपका पास होगा अगर आपने ए इक्वल टू जीरो नॉट गेट में डाला तो आपका आउटपुट वन पास होगा मतलब वन आपका आउटपुट आएगा ए बार में तो यहां से हमें पता चल रहा है कि मक्स को मक्स को अगर नॉट गेट बन रहा है मक्स को अगर नॉट गेट बनना है तो इस आई नॉट लाइन को क्या होना पड़ेगा वन होना पड़ेगा क्योंकि ए इक्वल पे वो आई नॉट पास करता है मक्स 
और a इक्वल टू जीरो पे हमारा नॉट गेट वन पास करता है इसीलिए i नॉट वन के इक्वल होना चाहिए अगर i नॉट वन के इक्वल होता है तो ही हमारा नॉट गेट फ्रेम हो सकता है बराबर है तो i नॉट की वैल्यू क्या हुई आपकी वन हुई बराबर है तो यहां आपका वन आया अगर आपका a इक्वल टू वन पे मक्स आपका i वन पास करता है और नॉट गेट a इक्वल टू वन पे जीरो पास करता है इसीलिए i वन लाइन को क्या होना पड़ेगा जीरो होना पड़ेगा बराबर है तो a इक्वल टू वन पे i वन लाइन मक्स पास करता है और नॉट गेट a इक्वल टू वन पे जीरो पास करता है तो i वन का क्या हुआ आपका जीरो हुआ तो नॉट गेट में i जीरो वन हुआ i वन जीरो होगा मक्स के लाइन में मक्स के इनपुट लाइन में आई जीरो अगर वन करे आई वन अगर जीरो करे तो ये एज अ नॉट गेट बिहेव करेगा ठीक है तो ऐसे ही आपको सोचना है ऐसे अगर आप सोचेंगे और सारे गेट के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे तो ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपके लिए देखो अभी या ये ए का ए बार आउटपुट में जनरेट होता है या नहीं होता है तो यहां भी आप आउटपुट सॉल्व करके देख सकते हैं देखो ए बार इंटू वन प्लस ए इंटू जीरो क्या हुआ ए बार ही हुआ तो यहां से भी आपको वही आंसर मिलेगा आपका नॉट गेट अच्छे से यहां फ्रेम हो चुका है तो यही ट्रिक आपको लगानी है कि मक्स ए इक्वल टू जीरो पे क्या पास करता है और आपका गेट ए इक्वल टू जीरो पे क्या पास करता है तो वो दोनों आपको इक्वेट कर देने होंगे वो दोनों इक्वेट करेंगे और वो आई नॉट लाइन में डालेंगे आई वन लाइन में क्या डालेंगे ए इक्वल टू वन पे आई वन पास होता है मक्स पे आपको पता है और गेट आपका ए इक्वल टू वन में क्या पास करता है ये आपको पता है दोनों को इक्वेट करके आई वन में डाल देंगे तो हमारा नॉट गेट यहाँ फ्रेम होगा ऐसे ही सारे गेट्स हम फ्रेम कर सकते हैं तो ऐसे ही हर एक गेट हमें फ्रेम करने हैं ठीक है तो नॉट गेट तो हमने फ्रेम कर लिया अभी मैं एंड गेट बनाने जा रहा हूं ऐसे ही आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड है ऐसा ही लॉजिक आपको हर बार लगाना है अभी एंड गेट बनाना है मुझे टू एस टू वन मक्स से तो मैं कैसे बनाऊंगा टू एस टू वन मक्स टू इनपुट लाइन एक सिलेक्ट लाइन एक आउटपुट लाइन रहती है आपको पता है तो यहां आप यहां देखो एंड गेट देखो एंड गेट कैसा होता है ए और बी दो वेरिएबल इसमें होते हैं आउटपुट जनरेट करता है ए इन टू बी तो ए और बी दो वेरिएबल होते हैं इसमें से एक वेरिएबल में यहां ले लेता हूं कौन सा भी ले सकते हैं मैंने बी लिया तो मुझे ए यहां कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा तो मैं एसओपी से वो खेलकर नहीं देखूंगा कि वह एसओपी से जीरो 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 आता है जीरो वन जीरो वन जीरो जीरो फिर आपका वन 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 आता है तो ये वाली टर्म हम यहां पुट करेंगे और बाद में देखेंगे ऐसा मुझे कुछ भी नहीं करना है ऐसा करने से आपका टाइम बहुत जा सकता है बराबर है तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको अभी आप क्या करेंगे देखो आपने एक वेरिएबल यहां ले लिया B अभी A वेरिएबल यहां कहीं आपको एडजस्ट करना है और आपको एंड गेट बनाना है मक्स से तो एंड गेट का आउटपुट तो आपको पहले से पता है A इंटू बी एंड गेट का आउटपुट है तो A इंटू बी एंड गेट का आउटपुट है और B इक्वल टू जीरो पे ये I जीरो लाइन सिलेक्ट करता है और B इक्वल टू वन पे ये I वन लाइन सिलेक्ट करेगा ये एस नॉट है ना हमारी सिलेक्ट लाइन तो बी इक्वल टू जीरो पे आई नॉट सिलेक्ट होगा बी इक्वल टू वन के लिए आई वन सिलेक्ट होगा तो बी इक्वल टू जीरो के लिए आई नॉट सिलेक्ट हो, हो, हो यहां हो रहा है और एंड गेट का आउटपुट ए इंटू बी होता है तो बी इक्वल टू अगर हमारा जीरो है तो ए इंटू जीरो मतलब आई जीरो को जीरो पास करना चाहिए तभी वो एंड गेट जैसा एक्ट करेगा मतलब अभी नहीं करेगा और एक लाइन क्या करेगी इसके हिसाब से हम देखेंगे दोनों लाइन सेटिस्फाई होनी चाहिए तो एंड गेट का आउटपुट ए इंटू बी है तो ए इंटू बी में बी इक्वल टू अगर आपका जीरो है बी इक्वल टू जीरो से अगर मक्स से आई नॉट गुजरता है आई नॉट पास होता है और एंड गेट से एंड गेट आपका आउटपुट बी इक्वल टू जीरो को बी इक्वल टू अगर जीरो करे तो आपका आउटपुट जीरो देता है तो आई नॉट को जीरो होना ही पड़ेगा ठीक है तो यहां आई नॉट क्या मिला आपको जीरो मिला ऐसे आपको निकालना है वैसे बी इक्वल टू वन पे मक्स आपका आई वन पास करता है लेकिन एंड गेट आपका बी इक्वल टू वन पे देखे तो आपका ए पास करेगा तो बी इक्वल टू वन पे आपका मक्स आई वन पास करता है लेकिन एंड गेट बी इक्वल टू वन के लिए अगर ए पास करे तो आई वन को क्या होना पड़ेगा ए होना पड़ेगा ऐसे ही आपको सोचना है और यहां से सॉल्व करना है ठीक है तो ऐसे सब कुछ अगर आप सोचेंगे अभी देखो यहां से आउटपुट देखते ए इंटू बी आता है या नहीं वैसे ही आएगा बी बार इंटू जीरो प्लस बी इंटू ए क्या आया आपका आउटपुट ए इंटू बी वही आउटपुट आपका जनरेट हुआ तो ऐसे ही आपने एंड गेट भी जनरेट कर दिया एक टू एस टू वन मक्स से वैसे ही और गेट जनरेट करके देखते और गेट भी हमारा जनरेट होगा तो ऐसे अगर आप करते जाएंगे तो अच्छे से आपका फ्रेमिंग होता जाएगा तो और गेट मुझे डिजाइन करना है बाय यूजिंग मक्स तो वही लॉजिक फिर से लगाएंगे 
टू एच टू वन का मकसद टू इनपुट लाइन से एक सिलेक्ट लाइन है एक आउटपुट लाइन है ठीक है इस नॉट सिलेक्ट लाइन है आपका और गेट कैसा होता है दो वेरिएबल का होता है ए और बी और जनरेट क्या करता है रिजल्ट ए प्लस बी ये तो आपको पहले से पता है तो लॉजिक लगाओ यहाँ एक वेरिएबल में ले लेता हूँ ए बी में कुछ भी ले सकता हूँ मान लो यहाँ मैंने बी ले लिया तो यहाँ मैंने बी ले लिया तो ए कहीं यहाँ मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा तो b इक्वल टू जीरो पे अगर मेरा मक्स i नॉट पास करेगा b इक्वल टू जीरो पे और b इक्वल टू वन पे मेरा मक्स i वन पास करेगा ठीक है और b इक्वल टू जीरो पे b इक्वल टू जीरो पे हमारा और गेट a पास करेगा a प्लस जीरो ए होगा तो b इक्वल टू जीरो पे हमारा और गेट अगर a पास करेगा और b इक्वल टू जीरो पे मक्स अगर i नॉट पास करता है तो i नॉट को a होना ही पड़ेगा तो i नॉट हमारा a हो गया हो गया कि नहीं ऐसे आपको सोचना है अगर b इक्वल टू वन पे मक्स आपका i वन पास करे लेकिन b इक्वल टू वन पे b इक्वल टू वन पे a प्लस बी ये जो आउटपुट है ये क्या पास करेगा a प्लस वन मतलब और गेट मेरा वन पास करेगा वन प्लस समथिंग वन होता है बराबर है तो b इक्वल टू वन पे मक्स i वन पास करता है लेकिन b इक्वल टू वन पे मेरा और गेट अगर वन पास कर रहा है तो i वन को क्या होना पड़ेगा वन होना पड़ेगा तो अभी आउटपुट देखो a प्लस बी ही आएगा देखो b बार इंटू ए प्लस बी इंटू वन करके देखो यहां क्या हुआ ए बी बार प्लस बी हुआ अभी आपको क्या करना पड़ेगा और को एंड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको पता है तो क्या हुआ b प्लस ए इंटू बी प्लस बी बार b प्लस बी बार वन हो जाएगा और आंसर आएगा आपका आउटपुट में a प्लस बी तो आपका वही और गेट भी डिजाइन हो, होगा टू एस टू वन मक्स से जैसे एंड किया वैसे और होगा वैसे सारे गेट्स आपके डिजाइन हो सकते हैं तो अभी हमने और गेट डिजाइन कर लिया मक्स से अभी हम क्या करते हैं और गेट हमने डिजाइन कर लिया अभी देखो हमने अभी तक कौन कौन से गेट डिजाइन किए नॉट गेट और गेट एंड एंड गेट तीनों गेट्स हमने डिस्कस कर लिए टू एस टू वन मक्स से तो अभी देखो ये तीनों बेसिक गेट्स थी तो बेसिक गेट्स में क्या होता है बेसिक गेट जो हमने देखे तो बेसिक गेट्स में आपको एक ही टू एस टू वन का मक्स लगा मतलब कहीं पर भी आपने ये टू एस टू वन का मक्स लिया तो इनपुट में कहीं पर भी बार आया क्या ए पास हुआ जीरो पास हुआ वन ये ए जीरो वन में से कोई ना कोई इनपुट पे आ ही रहा था लेकिन ए बार ऐसा कोई भी कहा भी नहीं आया तो ए बार अगर आया होता तो ए बार आपको जनरेट करना पड़ता अगर ए जीरो वन यहाँ तीनों इनपुट लाइन में कुछ भी आए ये तो आपको डायरेक्टली देख सकते जीरो आप जीरो लॉजिक से प्रोवाइड कर सकते जीरो आप लो लेवल वोल्टेज और वन आप हाई वोल्टेज से वन वन लॉजिक का वोल्टेज और जीरो जीरो लॉजिक के वोल्टेज से आप अप्लाई कर सकते और ए भी ए वेरिएबल भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते इनपुट को लेकिन ए बार थोड़ी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते ए बार तो आपको जनरेट करना पड़ेगा ए बार क्या है नॉट गेट्स जैसा बिहेव करता है तो इसके लिए और टू एस टू वन मक्स लगेगा लेकिन बेसिक गेट्स में ऐसा ए बार कुछ कहा भी नहीं लगा ए बार बी बार सी बार ऐसा बार में कोई भी इनपुट आपका डिजाइन नहीं हुआ तो यहां से हमें पता चलता है कि बेसिक गेट्स डिजाइन करने हमें मक्स से तो एक ही टू एस टू वन का मक्स लगेगा लेकिन अभी बाकी के जो गेट्स हम डिजाइन करेंगे डिराइव गेट्स वह हमें दो टू एस टू वन के मक्स लगेंगे एक नहीं लगेगा कैसे हम देखते हैं अभी ठीक है तो देखो अभी मैं नैन गेट डिजाइन करने जा रहा हूं मक्स से तो हम अभी नैन गेट डिजाइन करने वाले तो नैन को मैं डिजाइन करने वाला हूं मक्स से तो टू एस टू वन का मेरा यूनिवर्सल सर्किट है वहां मैं टू इनपुट्स प्रोवाइड करूंगा और एक सिलेक्ट लाइन रहेगी एस नॉड एक वाई रहेगा मेरा आउटपुट ठीक है तो यहां देखो ये आई नॉड आई वन नैन गेट नैन गेट हमारा कैसा होता है नैन गेट का आउटपुट ए बी अगर आपने दोनों वेरिएबल यहाँ दिए इनपुट में तो ये क्या पास करता है नैन कर देता है वो ए इंटू बी का बार जनरेट कर देता है बराबर है तो यहाँ आपका एक वेरिएबल में ले लेता हूँ ए ले लेता हूँ मान लो बी मुझे यहाँ कहीं मैं एडजस्ट कर सकता हूँ ठीक है तो मैंने ए ले लिया अभी बी हमें एडजस्ट करना है तो ए इक्वल टू जीरो पे ये मक्स मेरा आई नॉट सिलेक्ट करेगा ए इक्वल टू जीरो पे मेरा मक्स आई नॉट पास करेगा आउटपुट में लेकिन ए इक्वल टू जीरो पे ए इक्वल टू जीरो पे मेरा ये नैन गेट क्या पास करेगा जीरो इंटू बी का बार मतलब जीरो का बार वन बराबर है तो ए इक्वल टू जीरो पे मक्स आई नॉट पास करता है लेकिन ए इक्वल टू जीरो पे नैन गेट हमारा वन पास करेगा तो आई नॉट की वैल्यू क्या होना पड़ेगा आई नॉट को वन होना पड़ेगा ठीक है ऐसे ही आपको सोचना है फिर से देखो अभी 
ए इक्वल टू वन में मेरा मक्स आई वन पास करेगा लेकिन ए इक्वल टू वन में ये नैन गेट क्या पास करता है ए इक्वल टू वन में ये नैन गेट बी बार पास करेगा तो इस आई वन को बी बार होना पड़ेगा अगर नैन गेट डिजाइन करना है मक्स से ठीक है तो टू एस टू वन का मक्स से तो टू एस टू वन के मक्स से हमें नैन गेट डिजाइन करना था तो हमने नैन गेट टू डिजाइन कर लिया तो यहां आप गौर फरमाइए गौर से देखिए नैन गेट का आउटपुट आता है कि फिर से एक बार देख लेते ए इंटू बी बार आएगा ए बार इंटू वन प्लस ए इंटू बी बार तो क्या हुआ ये ए बार प्लस ए इंटू बी का बार ए इंटू बी बार तो क्या हुआ ए बार प्लस ए वन हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से और ए बार प्लस बी बार आ जाएगा और डी मॉर्गन से इसे लिखा तो ये ए इंटू बी बार ही होगा बराबर है तो नैन गेट का आउटपुट तो जनरेट हो गया लेकिन यहां आप गौर फरमाइए यहां से अच्छे से देखिए यहां देखो टू एस टू वन का एक मक्स आपको लगा लेकिन ये बी बार क्या डायरेक्टली जनरेट हो सकता है बी बार डायरेक्टली तो जनरेट नहीं हो सकता बी वेरिएबल हम डायरेक्टली दे सकते अगर यहां बी वेरिएबल होता तो डायरेक्टली अप्लाई कर देते लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट क्या डायरेक्टली थोड़ी जनरेट होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट जनरेट करना है मतलब बी का नॉट करना है तो बी का नॉट करना है मतलब ये एक नॉट गेट जैसा बी कर रहा है तो नॉट गेट अगर मक्स से बनाना है तो बी बार जनरेट करने के लिए एक और टू एस टू वन का मक्स आपको लगेगा तो नैन गेट अगर मक्स से बनाना है तो दो टू एस टू वन के मक्स आपको लगे बराबर है तो ये डिराइव गेट है नैन तो नैन गेट आप बनाते हैं तो नैन गेट बनाने के लिए आपको एक और टू एस टू वन का मक्स लगेगा क्योंकि यहां नॉट भी जनरेट करना पड़ेगा आपको बराबर है तो वन मोर टू एस टू वन मक्स विल रिक्वायर फॉर नैन गेट ठीक है मतलब एक और लगेगा आपको एक तो रेगुलरली लगता ही है एक और लगेगा बाद में देखते हैं नॉर गेट जनरेट करके नॉर गेट भी इंपॉर्टेंट है तो नॉर गेट जनरेट करते देखते हैं ठीक है नॉर गेट अगर हमने जनरेट किया टू एस टू वन मक्स से तो टू इनपुट लाइन्स वैसे ही आपको खेलना है सारा ठीक है एक सिलेक्ट लाइन से आपकी एस नॉट और यहां देखो आई जीरो आई वन है बराबर है अभी देखो नॉर गेट आपका कैसा होता है उसका आउटपुट कैसा होता है आपको पता है नॉर गेट का आउटपुट ए बी दो वेरिएबल होते हैं इसका आउटपुट होता है ए प्लस बी का होल बार बराबर है तो अभी देखो नॉर गेट एस नॉट इक्वल टू वन पे यहां एक वेरिएबल ले लो इसमें से बी वेरिएबल मैंने यहां एडजस्ट कर दिया एक यहां कहीं कर लूंगा तो B इक्वल टू जीरो पे मक्स अगर I नॉट पास करता है और B इक्वल टू जीरो पे B इक्वल टू जीरो यहां डालेंगे तो A प्लस जीरो का बार ये A बार देगा तो B इक्वल टू जीरो पे मक्स मेरा I नॉट पास करता है लेकिन B इक्वल टू जीरो पे अगर मेरा नॉर गेट A बार पास करेगा तो इस I नॉट को A बार होना पड़ेगा अगर आपको मक्स को नॉर गेट की तरह एक्ट कराना है तो आई नॉट को ए बार होना पड़ेगा वैसे ही B इक्वल टू वन पे मेरा मक्स तो I1 पास करता है लेकिन B इक्वल टू वन पे B इक्वल टू वन पे ये जो नॉर गेट होगा ये A प्लस वन का बार मतलब जीरो पास करेगा बराबर है तो यहां I1 को क्या होना पड़ेगा जीरो होना पड़ेगा अगर इसे नॉर गेट की तरह एक्ट कराना है तो नॉर गेट की तरह मक्स को एक्ट कराना है तो I जीरो को ए बार होना पड़ेगा I1 को जीरो होना पड़ेगा क्योंकि गेट का और मक्स का दोनों का सेटिस्फेक्शन करके हम इस इनपुट लाइन में जो वेरिएबल हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही पास करेंगे तो ही वो नैन नॉर जैसे हमें गेट चाहिए उसके अकॉर्डिंग बिहेव करने लगेगा ठीक है तो यहां भी देखो नॉर गेट जनरेट करने के लिए एक टू एस टू वन मक्स यहां लगा और ए बार जनरेट करने के लिए मतलब नॉट ऑपरेशन करने के लिए और एक टू एस टू वन का मक्स लगेगा तो यहां नॉर जनरेट करने के लिए भी हमें दो टू एस टू वन के मक्स लगेंगे ठीक है तो नॉर गेट जनरेट करने के लिए भी हमें टू टू एस टू वन मक्स लगे ठीक है क्योंकि ये बेसिक गेट नहीं था तो इसके लिए भी अलग से हमें एक नॉट गेट डिजाइन करना पड़ा ठीक है अभी एक्सॉर गेट कैसे जनरेट होगा ये एक्सॉर और एक्सनॉर गेट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है मक्स से जनरेट किए हुए ठीक है और ये अच्छे से लॉजिकली कैसे याद रखते वो भी मैं आपको इस एपिसोड में बताऊंगा तो देखो एक्सॉर गेट अगर हमें जनरेट करना है तो एक्सॉर गेट देखो टू एस टू वन का मक्स से टू इनपुट लाइन से आई जीरो आई वन सिलेक्ट लाइन से मेरी एस नॉट और यहां आपका आउटपुट है वॉय ठीक है एक्सॉर गेट क्या करता है एक्सॉर गेट अगर मैंने ड्रॉ किया तो एक्सॉर गेट क्या जनरेट करता है ए एक्सॉर बी जनरेट करता है आपको पता है ए एक्सॉर बी जनरेट करता है तो इस यहां से एक वेरिएबल में यहां उठा लेता हूं बी को यहां कहीं एडजस्ट कर दूंगा अभी देखो ए इक्वल टू जीरो पे मक्स मेरा आई नॉट पास करता है तो यहां ए इक्वल टू जीरो पे ये एक्सॉर गेट क्या पास करता वो भी देखना इंपॉर्टेंट है 
तो a इक्वल टू जीरो पे एक्सॉर गेट जीरो एक्सॉर बी जीरो एक्सॉर बी करेंगे तो एक्सॉर गेट का जीरो के साथ कोई वेरिएबल अगर होता है तो उस वेरिएबल का उस वेरिएबल एज अ बफर एक्ट करता है बराबर है तो जीरो एक्सॉर बी बी होता है बराबर है मतलब कोई भी वेरिएबल के साथ जीरो का एक्सॉर लो जीरो के साथ कोई भी वेरिएबल और इनके बीच में एक्सॉर लिया जाए तो वो एज अ बफर एक्ट करता है तो वो एज इट इज बी पास करेगा बराबर है तो ए इक्वल टू जीरो पे मेरा मक्स आई नॉट पास करता है लेकिन ए इक्वल टू जीरो पे मेरा मक्स आई नॉट पास करता है लेकिन ए इक्वल टू जीरो पे मेरा मक्स सॉरी मेरा एक्सॉर गेट बी अगर पास करे तो इस आई नॉट को बी होना ही पड़ेगा तो आई नॉट क्या हुआ आपका यहां बी हुआ वैसे ही ए इक्वल टू वन पे मेरा मक्स अगर आई वन पास करे और ए इक्वल टू वन पे अगर मेरा एक्सॉर गेट बी बार पास करे बी बार करेगा क्योंकि इसके साथ इन्वर्टिंग बफर एक्ट करता है वो वन के साथ एक्सॉर लिया तो आपको पता है ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाई थी बेसिक्स के सारे एपिसोड में तो बी एक्सॉर वन बी बार हुआ तो ए इक्वल टू वन पे मेरा मक्स आई वन पास करेगा और बी इक्वल टू वन पे एक्सॉर गेट अगर बी बार पास करे तो आई वन को बी बार होना ही पड़ेगा तो अभी आउटपुट आपका ए एक्सॉर बी जनरेट होगा देखते होता है कि नहीं तो देखो ए बार इंटू बी प्लस ए इंटू बी का बार वही तो मिल रहा है हमें ए एक्सॉर बी बराबर है तो एक्सॉर गेट जैसा ये बिहेव कर दिया इस मक्स ने ठीक है अभी एक्सॉर गेट का आपको पता चल गया अभी एक्सनॉर गेट पहले ले लेता हूं और फिर ये दोनों याद कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं ठीक है तो एक्सनॉर गेट का अभी देखो एक्सनॉर गेट के लिए अगर मैंने देखा तो यहाँ एक टू एस टू वन का मैं मक्स लेता हूं ठीक है दो इनपुट लाइन रहेंगी और एक आउटपुट लाइन रहेगी वो आए और यहाँ आपकी सिलेक्ट लाइन एक्सनॉर लेता हूं एक्सनॉर गेट क्या होता है एक्सनॉर गेट ए एक्सनॉर बी जनरेट करता है आपको पता है तो ए एक्सनॉर बी जनरेट करेगा ये एक्सनॉर गेट तो अभी देखो यहां से एक वेरिएबल में उठा लेता हूं बी को उठाकर यहां डाल लेता हूं ए को कहीं यहां एडजस्ट कर लूंगा अभी देखो B इक्वल टू जीरो पे अगर मेरा मक्स I नॉट पास करे और B इक्वल टू जीरो पे अगर ये एक्सनॉर गेट क्या पास करेगा A बार पास करेगा कर, क्योंकि जीरो के साथ अगर आप A का एक्सनॉर लेते तो उसका बार जनरेट होगा एज अ इन्वर्टिंग बफर वो एक्ट होता है ये मैंने आपको पढ़ाया था तो B इक्वल टू जीरो पे अगर मेरा मक्स I नॉट पास करे और उसी B इक्वल टू जीरो पे अगर एक्सनॉर गेट ए बार पास करे तो आई नॉट को ए बार होना ही पड़ेगा ठीक है अभी फिर से देखो B इक्वल टू वन पे मेरा मक्स अगर I1 पास करे B इक्वल टू वन पे अगर मेरा मक्स I1 पास करे और यहां B इक्वल टू वन पे अगर मेरा एक्सनॉर गेट A पास करे ये एज अ बफर एक्ट करता है आपको पता है तो B इक्वल टू वन पे मेरा मक्स uh, I1 पास करे और B इक्वल टू वन पे मेरा एक्सनॉर गेट अगर A पास करे तो I1 को A होना ही पड़ेगा एक्सनॉर जनरेट करने के लिए तो यहां आउटपुट क्या जनरेट होगा A एक्सनॉर B जनरेट होगा ठीक है तो यहां से हमें क्या पता चला अच्छे से अभी ये याद कैसे करते हैं वो मैं बताता हूं आपको और यहां भी देखो एक और टू एस टू वन का मक्स लगेगा ए बार जनरेट करने के लिए तो दो टू एस टू वन मक्स लगेंगे सारे नॉन बेसिक गेट्स को जनरेट करने के लिए मक्स से ठीक है तो यहां से आपको वो पता चल गया अभी इंपॉर्टेंट क्या है ये सारे गेट्स अच्छे से लॉजिकली आप याद में तो रखेंगे लेकिन एक्सॉर और एक्सॉर एंड ये जो एक्सनॉर है तो एक्सॉर एंड एक्सनॉर को बहुत ही अच्छे से आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसके हिसाब से ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं गेट में ठीक है तो देखो ये मेरा एक्सॉर गेट मैंने मक्स से बनाया है और ये मैंने एक्सनॉर गेट मक्स से बनाया है ठीक है तो देखो ये जनरेट करेगा आपका ए एक्सॉर बी ठीक है यहां बी ले लेते और ये जनरेट करेगा आपका ए एक्सनॉर बी ठीक है ये सारे टू एस टू वन के मक्स से ठीक है तो अभी देखो एक्सॉर गेट का अच्छे से याद कैसे रखेंगे अगर आपको दो इनपुट में से ऊपर वाला इनपुट नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में दिखे और नीचे वाला इनपुट अगर नीचे वाला वेरिएबल अगर उसका ही कॉम्प्लीमेंट दिखे जो ऊपर आपने वेरिएबल दिखा उसका वो अगर ऊपर नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में दिखे और नीचे अगर वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखे तो जो नॉन कॉम्प्लीमेंट वाला आपको दिखाई देगा वेरिएबल तो उसका 
सिलेक्ट लाइन के साथ आपको एग्जॉर ले लेना है डिरेक्टली मतलब आपको ऊपर ए और नीचे ए बार ऐसा कुछ दिखा या तो फिर ऊपर बी नीचे बी बार मतलब जो वेरिएबल ऊपर दिखेगा उसका कॉम्प्लीमेंट अगर आपको नीचे दिखाई देगा तो ऊपर वाले का सिलेक्ट लाइन के साथ एग्जॉर ले लेना है तो ये एग्जॉर गेट आपका ऐसा ही आपको याद में रखना है अगर एक वेरिएबल आपको नीचे नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में दिखे और उसका ही कॉम्प्लीमेंट अगर आपको ऊपर दिखाई दे तो जो नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में वेरिएबल दिखाई दे रहा है उसका सिलेक्ट लाइन के साथ एक जॉर ले लेना इसके लिए फिर आपका एग्जॉर गेट वो बन जाता है बराबर है मतलब फिर से मैं रिपीट करता हूं कि कोई वेरिएबल आपको दिखाई दे ऊपर नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में नीचे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में तो जो नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में दिखाई दिया उसका सिलेक्ट लाइन के साथ एक जॉर ले लो और अगर ऊपर कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में वेरिएबल दिखाई दे और वही वेरिएबल नीचे नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में दिखाई दे तो नीचे वाले का बी के साथ फिर एग्जॉर लो तो नीचे कोई सिंगल दिखे तो उसके साथ एग्जॉर लो और ऊपर अगर कोई कॉम्प्लीमेंट नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखे तो उसका उस बी के साथ आपको एग्जॉर कर देना है सिलेक्ट लाइन के साथ तो ये कंडीशन तभी वैलिड है जब ये वेरिएबल ही कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में एक दूसरे के होंगे यहां ए दिखा और यहां जीरो दिखा तो वैलिड नहीं होगा यहां ए दिखा यहां सी बार दिखा तो वैलिड नहीं होगा मतलब ऐसा कुछ भी वैलिड नहीं होगा वही वेरिएबल चाहिए ठीक है इसीलिए ये ट्रिक अच्छे से रिमेंबर करो आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे अच्छे से बहुत विद इन फाइव टू टेन सेकंड आप क्वेश्चन बना लोगे अगर ये अच्छे से याद रखेंगे तो और अभी नीचे आप नोट लिखो मैं नोट पॉइंट्स आपको बताता हूं दो इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट से आप नीचे लिखो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ बेसिक गेट्स फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ बेसिक गेट्स such as not and and or such as not and and or 1 to h to 1 max is required 1 to h to 1 max is required 1 to h to 1 max is required or second point likho for implementation of non basic gates for implementation of non basic gates bracket mein likho nand nor xor and xnor nand nor xor and xnor we require we require टू टू एच टू वन मक्स वी रिक्वायर टू टू एच टू वन मक्स तो ये बहुत ही दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक से ये दो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान में रखने चाहिए आप ना ठीक है तो अच्छे से यूनिवर्सल सर्किट मक्स एज ए यूनिवर्सल सर्किट हमने पूरा देख लिया है अच्छे से ये कैसे निकालेंगे ये भी मैंने बताया एग्जॉर एंड एग्जॉर की प्रॉपर्टीज ये कैसे याद में रखनी है कि ऊपर नीचे जैसे होगा उसके हिसाब से हम यहाँ खेलेंगे तो ये भी आपको पता चलना चाहिए फिर आपसे अच्छे से बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं गेट के तो अगले वाले एपिसोड में गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन मैं लूंगा मक्स एज ए यूनिवर्सल सर्किट पे तो आपका बहुत ही अच्छे से वो हो जाएगा ये मक्स एज ए यूनिवर्सल सर्किट वाला टॉपिक ठीक है तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच